హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పైస్ ఫర్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఈ కంటిన్యూస్ జీరో టు హీరో డేటా ఇంజనీరింగ్ వీడియో సెషన్స్లో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఎస్క్యూఎల్ మేజర్ ఆపరేషన్స్ గురించి చూద్దాము ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎస్కెల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఎస్కెల్ క్వైరీస్ ఎలా రాయాలి ఫ్రమ్ క్లాస్ అండ్ సెలెక్ట్ క్లాస్ గురించి చూసాం కదా ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ప్లస్ కొన్ని ఆపరేషన్స్ గురించి చూద్దాము మేజర్గా మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేరే లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు సీక్వెల్ క్వైరీస్ మనం రాసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు అందులో మొదటిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సీక్వెల్ అనేది కే సెన్సిటివ్ కాదు సీక్వెల్ అనేది కే సెన్సిటివ్ కాదు అలానే మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్లో కూడా కూడా రాసుకోవచ్చు అండ్ అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ అనేది మన ఎక్కువగా రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ అన్ని అప్పర్ కేసులో రాసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ఈ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వేర్ క్లాసు ఫ్రమ్ క్లాసు ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ మనం అప్పర్ కేసులో రాసుకుంటే క్లియర్గా ఉంటుంది తర్వాత ఇంటెన్స్ కూడా ఫాలో అవుతాము ఎవరి క్లాస్ సపరేట్ లైన్లో ప్లస్ కాలమ్ నేమ్స్ టేబుల్ నేమ్స్ సపరేట్గా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు తర్వాత ఎవరి ఎస్కెల్ స్టేట్మెంట్ని మనం సెమికోలన్ ఫాలో అయితే ఎగ్జిక్యూషన్కి ఈజీగా ఉంటుంది మల్టిపుల్ క్వైరీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్సెప్షన్ రాకుండా ఎర్రర్స్ రాకుండా మనకు సెమీ కోలని హెల్ప్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం బేసిక్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆపరేటర్స్ సో డిఫరెంట్ కై కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ మనకు హెల్ప్ అవుతాయి ఎస్క్యూల్ క్వైరీస్లో అందులో మేజర్గా మనం ఎక్కువగా మీరు చూసినట్టయితే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అడిషను సబ్ట్రాక్షను మల్టిప్లికేషను డివిజను పర్సంటేజ్ ఇవి చూడొచ్చు మీరు ఇవి కామన్గా మనకి ఏ ప్రాజెక్ట్లు అయినా కామన్గా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ సో కంపారిజన్ అంటే ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు కిందికి వస్తాయి ఇది ఈక్వల్ టు కిందికి వస్తుంది సో సింగిల్ ఈక్వల్ టీ యూజ్ చేస్తాం పైతాన్లు అయితే డబుల్ ఈక్వల్ టీ యూజ్ చేస్తాం కండిషనల్ ఆపరేటర్ కింద బట్ ఇక్కడ సింగిల్ ఈక్వల్ టీ యూజ్ చేస్తాం కంపారిజన్ ఆపరేటర్ దెన్ లెస్ దాన్ కెల్ టు లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఇవి కూడా మనకు కామన్గా యూజ్ అవుతాయి వీటితో పాటు మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా కండిషన్స్ వెరిఫై చేసేటప్పుడు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ నాట్ ఆర్ సో సెట్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవి కూడా హెల్ప్ అవుతాయి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఇంటర్సెక్ట్ మైనస్ ఎక్సెప్ట్ యూనియన్ దెన్ సబ్ క్వైరీ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇన్ నాట్ ఇన్ ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆల్ ఎని అని ఇవి మేజర్ గా మనం యూజ్ చేస్తాం ఒక క్వైరీని ఇంకో క్వైరీగా రాజ్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేసినప్పుడు వేరే క్లాస్ లో ఇవి యూజ్ చేస్తాం ఈవెన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కువగా మనం వేరే క్లాస్ లోనే యూజ్ చేస్తాము ఈవెన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా మనం వేరే క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తాము సబ్ క్వైరీ ఆపరేటర్స్ కూడా వేరే క్లాస్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము ఇవి మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్ లో చూద్దాము ఫస్ట్ ఈ రోజు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దాము చూసే ముందు ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రివైండ్ చేస్తున్నాను డేటా బ్రిక్స్ కం డేటా బ్రిక్స్ కానీ లేకపోతే స్నో ఫ్లేక్ లో అని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో స్నో ఫ్లేక్ వచ్చేసరికి మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి థర్టీ డేస్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఉంటుంది అది ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చేశాను ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలనేది సో తర్వాత మీరు సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వచ్చు సో మెయిన్ వైల్ నేను గిట్ హబ్ అకౌంట్ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోమని చెప్పాను ఫ్యూచర్లో మీకు ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది గిట్ హబ్ అనేది కోట్ రిపాస్ ట్రీ టూలు అందులో నేను ఒక నేమ్తో క్రియేట్ చేశాను జీరో టు హీరో లెవెన్ విత్ రవి అని ఇది నా అకౌంట్ నేము ఇందులో రిపాస్ ట్రీ నేమ్ వచ్చేసరికి పైస్పర్క్ తెలుగు అని ఉంటుంది అందులో కోడు డేటా నేను సపరేట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసి ప్లేస్ చేశాను ఇందులో డేటా ఫైల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్స్ ఉంటాయి అలానే ఇక్కడ కోడ్ కూడా నేను ఫ్రీక్వెంట్గా మీకు ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాను సో ప్రీవియస్ సెషన్స్లో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి డేటా బేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూసాం కదా దానికి సంబంధించిన కోడ్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈవెన్ మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ కామెంట్స్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు సో ఈ రోజు వచ్చేసరికి ఈవెన్ మనం లేటెస్ట్ వ్యూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు యూఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాము ఇది లేటెస్ట్ ఇది ఇక్కడ వర్క్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సైడ్ టాప్ మీకు ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఈవెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ షీట్స్ అనమాట నావి ఎగ్జిస్టింగ్ డిఫాల్ట్
సో లేదు ఓల్డ్ వ్యూ బాగుందంటే మీరు ఓల్డ్ వ్యూకి వెళ్ళండి సో ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్లో ఓల్డ్ వ్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది లేటెస్ట్ వ్యూ ఓకే లేదు క్లాసిక్ కన్సోల్ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు క్లాసిక్ కలర్ కన్సోల్కి వెళ్ళచ్చు ఒకసారి మీరు క్లాసిక్ కన్సోల్ క్లిక్ చేశారనుకోండి మళ్ళీ లాగిన్ అడుగుతుంది ఇది ఓల్డ్ కన్సోల్ సో ఇక్కడ మనం కొత్త వర్క్షీట్ ఇక్కడ మీకు ప్లస్ ఉంటుంది కొత్త వర్క్షీట్ క్రియేట్ చేసుకొని యాజ్ డిస్ క్వైరీస్ రాసుకోవచ్చు సో మనం మనం ఏం చేద్దామంటే కొత్త వర్క్షీట్ క్రియేట్ చేద్దాం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ సారీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ సో ఆపరేటర్స్ అని జస్ట్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను నోట్బుక్ ఈ ఎస్కెల్ నోట్బుక్ నేము లేదా మనం వర్క్షీట్ నేమ్ అనొచ్చు ఇక్కడ సో మనం ఏదైనా జస్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి కరెంట్ డేట్ డిస్ప్లే చేయాలంటే సెలెక్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని స్పేస్ యూజ్ చేసి కరెంట్ అండర్ స్కోర్ డేట్ అని ఇచ్చేసి మీరు రన్ చేశారనుకోండి రన్ చేయడానికి మన షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ఎంటర్ కంట్రోల్ ఎంటర్ సో ఇక్కడ జస్ట్ నేను రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను సైజ్ని సో ఇది లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది చూడండి వ్యూ లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది ఇది సింగిల్ కాలం కాబట్టి లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది కరెంట్ డేట్ ఇది ఓకే సో కరెంట్ డేటు లేదా మీరు ఏదైనా ఓన్గా మీరు వన్ ప్లస్ టూ సో వన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇక్కడ త్రీ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ త్రీ వచ్చింది సో ఆపరేటర్స్ మనం సీక్వెల్ క్వైరీలు ఎక్కువ వాడుకో వాడొచ్చివి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ పర్సంటేజ్ ఇవన్నీ మనం వాడుకోవచ్చు సో ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ టూ చూడండి కామా ఇది ఇండివిజువల్గా ఒక కాలంగా తీసుకుంటుంది కాలం నేమ్ అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ కాలం నేమ్ యాజ్ ఇచ్చుకొని అడిషన్ మళ్ళీ యాజ్ ఇచ్చుకొని సబ్ట్రాక్షన్ సో సపరేట్ కాలంగా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ నేను చూడండి అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ అని త్రీ కాలమ్స్ క్రియేట్ అయింది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ కరెంట్ డేట్ సెకండ్ వచ్చేసి అడిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను వన్ ప్లస్ టూ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ మైనస్ టూ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డివిజన్ ఫైవ్ బై టూ ఓకే సో ఇలా నేను మల్టిపుల్స్ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేశాను మీకు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడచ్చు సో ఆపరేటర్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది సెలెక్ట్ అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ అంటాం ఇట్లా సో లేదు నేను ఒక టేబుల్ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం రవి అనే డేటా బేస్ అందులో రవి అనే స్కీమా అందులో టేబుల్ ఉంది చూడండి ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ ఉంది సో ఈ ఎంపాయిని ఇచ్చాను మీరు కంట్రోల్ ఎంటర్ రన్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకు ఈ టేబుల్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతుంది ఎందుకు ఇక్కడ మనం డేటా బేస్ స్కీమా అసైన్ చేయాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో లేదు అంటే కనుక ఇక్కడ మీరు డేటా బేస్ నేమ్ డాట్ స్కీమా నేమ్ ఇవ్వాలి రవి అనేది డేటా బేస్ దాంట్లో రవి అండర్ స్కోర్ స్కీమా అనేది అందులో టేబుల్ ఉంది కంట్రోల్ ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు డేటా వస్తుంది చూడండి సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేదు ప్రతిసారి డేటా బేస్ నేమ్ స్కీమా నేమ్ టైప్ చేయకుండా జస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఈ డేటా బేస్ ఈ స్కీమా సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి సో డేటా బేస్ స్కీమా ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయింది ఇక్కడ సో మనం ఈ టేబుల్ వచ్చేసరికి ఆ డేటా బేస్ లో రన్ అవుతుంది ఆ డేటా బేస్ లో రన్ అవుతుంది సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం మీకు విజిబిలిటీ కోసం బ్రౌజర్ సైజ్ ఓకే నా ఇక్కడ క్వైరీ రాస్తున్నాను అన్ని కాలమ్స్ కూడా కొన్ని కాలమ్స్ తీసుకున్నాం ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈ నేమ్ శాలరీ కమిషన్ అని ఈ ఫోర్ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాం రన్ చేయండి ఇక్కడ శాలరీ వస్తుంది కమిషన్ వస్తుంది ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇవి వస్తుంది నేను శాలరీకి కొద్దిగా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ లాస్ట్ కాలం శాలరీ ప్లస్ థౌజండ్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ప్లస్ అనేది ఏంటి అడిషన్ సో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే 
సో ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థౌజండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థౌజండ్ అలానే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చే ఇంకొకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాము శాలరీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఒకటి ఇది యాడ్ చేస్తున్నాము థౌజండ్ ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇలా మనం ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ మనం డైరెక్ట్ గా క్వైరీలో కాలం లెవెల్ అప్లై చేయొచ్చు ఆ కాలం లెవెల్ డేటా లెవెల్ ఇవి అప్లై అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం సో మల్టిప్లికేషన్ శాలరీ ఇంటూ త్రీ అని అంటే త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ ఇలా మల్టిప్లై అవుతుంది ఓకే సో అడిషన్ సబ్ట్రాక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఏదైనా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా రెండు కాలమ్స్ మనం యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు శాలరీ ప్లస్ కమిషన్ సో రెండు కాలమ్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు యాడ్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తే ఎప్పుడైనా రెండు కాలమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు కాలమ్స్ డేటా టైప్ సేమ్ అయి ఉండాలి సేమ్ అయి ఉండాలి కాకపోతే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ చూస్తే ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇది నల్ వాల్యూ అంటాము సో డేటా బేస్లో మీకు ఐడియా లేకపోతే అంటే మీకు డేటా బేస్ మీద ఐడియా లేకపోతే మీరు కొద్దిగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నల్ నల్ వాల్యూ అనేది ఐడియా ఉండాలి మీకు సో నల్ వాల్యూ అనేది ఏంటంటే ఎన్యుఎల్ఎల్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ అంటాము ఆర్ అన్నౌన్ వాల్యూ అంటాము అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ ఆర్ అనసైన్ వాల్యూ ఆర్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ ఆర్ అన్నౌన్ వాల్యూ అంటాము అంటే మీరు నల్ వాల్యూని ఏం ఆపరేషన్ చేసినా అవుట్పుట్ నల్గానే వస్తుంది సో నల్ ప్లస్ వన్ నల్ ఓన్లీ నల్ ఇంటూ ఎనిథింగ్ నల్ నల్ మైనస్ ఎనిథింగ్ నల్ ఓన్లీ సో మీరు నల్తో ఏ ఆపరేషన్ చేసినా మీకు అవుట్పుట్ నల్లే వస్తుంది సో మీరు అర్థమేటిక్ ఆపరేషన్స్ ఏం చేసినా నల్ వాల్యూతో ఇక్కడ శాలరీ ప్లస్ కమిషన్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ నల్ ఉంది కాబట్టి నల్ ప్లస్ ఎనిథింగ్ నల్ ఓన్లీ నల్ మైనస్ ఎనిథింగ్ నల్ నల్ మల్టిప్లై ఎనిథింగ్ నల్ సో దీన్ని మనం అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ లేదా అన్నౌన్ వాల్యూ అంటాం డేటా బేస్ లో సో ఎంటీ స్ట్రింగ్ వేరు ఎంటీ స్ట్రింగ్ అంటాము స్ట్రింగ్ అనేది సపరేట్ డేటా టైప్ కానీ నల్ కి డేటా టైప్ ఉండదు అది నల్ సపరేట్ టైప్ ఉంటుంది అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ దానికి ఒక వాల్యూ ఉండదు అన్నౌన్ వాల్యూ అంటాము అన్నౌన్ ఆర్ అన్అసైన్ ఆర్ ఇన్అప్లికబుల్ సో మీరు ఏ విధంగా అయినా అనొచ్చు దీన్ని సో దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి సో నల్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా యూజ్ చేసి హ్యాండిల్ చేయాలి సో నల్ వాల్యూ హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకి సపరేట్ ఫంక్షన్ ఉంది సపరేట్ ఫంక్షన్ ఉంది దాన్నే మనం ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ అంటాము ఎన్విఎల్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంది టూ పారామీటర్స్ మనం పాస్ చేయాలి ఫస్ట్ది నల్ అయితే సెకండ్ది రిటర్న్ అవుతుంది ఫస్ట్ది నాట్ నల్ అయితే ఫస్ట్ వాల్యూనే రిటర్న్ అవుతుంది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ శాలరీ ప్లస్ కమిషన్ చేస్తున్నప్పుడు కమిషన్ నల్ అయితే నల్ రిటర్న్ చేయకూడదు జీరో రిటర్న్ చేయి సో ఎగ్జిస్టింగ్ శాలరీ ప్లస్ జీరో ఆ శాలరీ టోటల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎన్విఎల్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను టూ పారామీటర్స్ లేదా టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ నేను ఆలియాస్ నియమిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు అవుట్పుట్ చూసినట్టే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నల్ ఉంది కదా నల్ ఉంటే జీరో వస్తుంది ఒకవేళ నల్ లేకపోతే అదే వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నల్ ఉంటే నల్ ప్లేస్ లో జీరో వస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ జీరో అంటే ఎయిట్ హండ్రెడే రావాలి సో మనకు అది వర్క్ కావాలి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఆ కమిషన్ ని ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాము ఇక్కడ చూడండి యాజ్ టోటల్ శాలరీ కంట్రోల్ ఎంటర్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి టోటల్ శాలరీ వచ్చిందా సో ఇక్కడ చూస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నల్ కానీ ఇది నల్ వచ్చింది అనుకో ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నల్ రిటర్న్ జీరో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నల్ రిటర్న్ దట్ వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే నాట్ నల్ సో రిటర్న్ దట్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో 
లేదు డేటా టైప్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలంటే క్యాస్టింగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్యాస్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది మనకు క్యాస్ట్ టైప్ క్యాస్టింగ్ అంటాం ఓకే సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇది ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నల్ నల్ అంటే జీరో వస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ కరెక్ట్ గా వచ్చింది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ కరెక్ట్ గా వచ్చింది సో ఇలా మనం నల్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు సో రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువగా నల్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ అంటాము ఎన్విఎల్ అంటే నల్ వాల్యూ హ్యాండ్లింగ్ అంటే కన్వర్టింగ్ నల్ వాల్యూ టు యాక్చువల్ వాల్యూ ఈ నల్ వాల్యూ ని యాక్చువల్ వాల్యూ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో ఈ ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ సేమ్ డేటా టైప్ ఉండాలి సేమ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఇంటీజర్ అయితే ఇక్కడ వాల్యూ ఇంటీజర్ ఉండాలి ఇది స్ట్రింగ్ అయితే ఇక వాల్యూ స్ట్రింగ్ ఉండాలి కన్సిడర్ నా కమిషన్ అనేది ఇంటీజర్ బట్ నేను వాల్యూ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి ఓకే వాల్యూని స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి సో అది ఏమి చేస్తుంది అంటే డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ కన్వర్షన్ చేసుకుంటుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది కంపైలర్ కి ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్ కావడానికి టైం పడుతుంది అందు కాబట్టి ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో సేమ్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి ఇది కమిషన్ అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూ పర్ఫెక్ట్ గా ఇస్తే ఇంటర్నల్ గా కన్వర్షన్ కాదనమాట సో దాన్ని మనం టైప్ క్యాస్టింగ్ అంటాము మాన్యువల్ గా టైప్ క్యాస్టింగ్ ఇంటర్నల్ గా చేసుకుంటుంది అది సో ఇక్కడ మనం టైప్ క్యాస్టింగ్ చేసాం చూడండి డేటా టైప్ చేంజెస్ చేసాం ఇంటీజర్ గా ఎందుకు సో డెసిమల్ ని ఆర్ అదర్ డేటా టైప్ ఉన్నప్పుడు మనం క్యాస్టింగ్ మనం కన్ యూజ్ చేసుకుని ఒక డేటా టైప్ మనం చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు దీన్నే టైప్ క్యాస్టింగ్ లేదా చేంజింగ్ డేటా టైప్ అంటాం క్యాస్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ చేంజింగ్ డేటా టైప్ మనం క్యాస్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో ఈ రోజు మనం ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాము ఆపరేటర్స్ గురించి చూసాము అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ డైరెక్ట్ కాలమ్ లెవెల్ అప్లై చేయొచ్చు లేదా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మనం అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ ఇలా చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ నల్ వాల్యూస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము అలానే అలియాస్ నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలంటే యాజ్ యూజ్ చేస్తాము క్యాస్టింగ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అది కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీని ఏమైనా టైప్ క్యాస్టింగ్ అంటాము మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి జస్ట్ రివైజ్ చేస్తా ఉండండి ఒకవేళ ఇప్పటికి స్టిల్ అర్థం కాకపోయినా నెక్స్ట్ టైం మీకు ఈ టైప్ క్యాస్టింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది అలియాస్ నేమ్ గురించి మళ్ళీ ఇంకో సపరేట్ సెషన్ లో తీసుకుందాము అలియాస్ నేమ్స్ ఎన్ని టైప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సీ యూ ఇన్ అనదర్ వీడియో థ్యాంక్